Good morning. <clears throat> Good morning. Welcome everyone to the webinar or a web uh, live telecast on Facebook. Uh, on behalf of Gem Hospital uh, and the Chairman Dr. Sipalni Velu, I welcome everyone for this webcast on Facebook Live. And um, uh, as uh, this has been seen all over the world, as well as mostly in Tamil Nadu, I'll be speaking in uh, both English and Tamil as a bilang bilingual. And uh, for the audience from the globe, we might be using subtitles in the later date. So today's uh, webinar is based for uh, colorectal disorders. Uh, we are going to look into the problems of uh, pain in the back passage and the bleeding from the back passage. In the Western world, uh, we used to say, uh, oh, is the pain in the bum. So it means it's a chronic problem and it causes a severe disability and difficulty in a patient's life. So, uh, we are going to look into both the pain as well as bleeding uh, from the back passage. First, we will discuss about my presentation and um, after the end of my presentation, we can uh, uh, discuss the question and answers. So we got uh, one hour time to discuss all these matters. Um, we will start our presentation now. Again, I welcome you all for my, uh, a small presentation on uh, pain and bleeding while passing stools. This has been shared in Facebook, Instagram, and YouTube. And I am working as the head of colorectal surgery in Gem Hospital, Chennai. Uh, for a small introduction, Gem Hospital is uh, situated in Perungudi area in Chennai. And uh, our founder chairman is a legend in laparoscopic surgery. And uh, because his love of science, he has established these hospitals in five different places from Coimbatore, Tirupur, Erodu, and Trishur, and Chennai. And uh, this is uh, one of the biggest uh, multi -special, uh, specialty hospital, single specialty hospital, looking to the disorders of uh, bowel uh, and intestines and abdomen. Let us move on to the topic. So what we need to know is nine things you should know about the pain while passing stools. Okay. Uh, nine things they should know. First is do not ignore. better not to ignore. In the Wali Varadu, Dirin Wali, Wali La motion poetry. So he has been without uh, passing pain, but now he has developed pain. So this is very, very important that uh, they should not ignore the pain. If the pain is for one day, Urunal Irunda Parwala, Urunal Ikonda Karma Sapto. So we had a spicy food or some spicy fried food from outside, and that day he is a pain, that's fine. But if it's continuing for a bit of uh, uh, one or two weeks, then please do not ignore. Why it's very important is to you know about the constipation. So the people, now I am seeing all the children, even adult, they're using their iPad, phones in the toilet, and sitting for a long time, and uh, straining. And uh, as we know, because of the COVID uh, time, we are uh, working more in the uh, work from home, and uh, people constantly on the monitors and um, screen time is high and they sit in the chairs, they don't drink enough water. So that is the main reason you get a constipation. Whatever happens if you don't pass motion, if you see in this slide, uh, about 1.6 liters of water has been absorbed from the colon and that produces uh, hard stools. So this hard stools is like a, like a dagger, like a kathi madri, skin, the back passage skin on the very fragile skin. You will get the pain or fissure. 
And one of the things which can lead on to constipation, various reasons. One thing is sedentary lifestyle. So in the COVID time, we are unable to go out. So we just stay in the house, sedentary lifestyle. We, we don't walk, we take the junk food and uh, uh, most of us have gained weight. So that is very important. Second thing is taking various tablets, the pain medications. People do take a lot of pain medication that can produce constipation. And eating fried foods, junk foods can cause constipation without low fibers. Okay. And main thing is water. If you don't take enough water, that leads to constipation. As I explained before, the amount of water is needed in the stools is at least 1 to 1 1.5 liters. That should go in. So if average person or 70 kg man should, uh, should take about 3.5 to 4 liters of water. And again, a pregnant woman should take care of this one. They should take more water into it. Apart from that, walking is important. And uh, um, avoid refined foods and um, take healthy uh, food, including balanced diet of uh, food and uh, vegetables. And if you are bloated, what, is uh, what it does is uh, you are reluctant to walk. That reduces the bowel function and you get constipated. And exercise. Every day morning, you need to take at least half an hour of walking and half an hour in the evening. Exercise makes your uh, bowel movements regular. And also, you need to expose to the sunlight. So you get vitamin D. And also, drinking water, at least 4 to 4.5 liters of water, according to the size of the body, is important to avoid constipation. The third thing, number three, is uh, hemorrhoids. Okay, Use train at the stools. Sit at the uh, commode for at least 15-20 uh, minutes and uh, what happens is uh, your anal cushions, what we call as uh, normal anal cushions, bulge out and forms the hemorrhoids. In the hemorrhoids, it produces bleeding. Hemorrhoids bulge thrombus And uh, also, you can see hemorrhoids are more related with uh, obese people and also the pregnancy, which can lead to external hemorrhoids. Uh, hemorrhoids, uh, there are called internal hemorrhoids as well as external hemorrhoids. Hemorrhoids are hemorrhoids is more troublesome. External hemorrhoids is mainly because of the uh, um, straining at stools as well as if you have blood pressure, hypertension, and there are external hemorrhoids. Other than the bleeding, undo panala. Blood bleeding, or blood, and a salsime on the doctor, rumba blood, rumba tanya pogud. So, this is how the bleeding looks like. I would recommend everyone to inspect their uh, um, after passing stools, inspect their stools for color. So, ratan poguda in a in a color along with motion pogud, updating it's very, very important to see. If blood is not blood, it can be different types. Fresh blood, dark blood, blackish blood. This is very important. When you come to the doctor, you need to explain what kind of blood is it passing. Okay. This is why we have different types. That's why we have hemorrhoids. Itching is very common. Why is itching very common? The hemorrhoids are very common. The hemorrhoids are and the fluid cussive air put and the fluid cussive air put and that love on the itching room. Celebrate room but troublesome or panga. So office will work on room and that love on the and a room itching or this are enough under the abdin solid work on. A simple remedy is keep a tissue paper in the morning, avoid that itching, keep it dry and clean. If a dry and clean out in the way in the itching room, so now each fun and bullet what happens is a secondary bacterial infection or a pretty sad. Hemorrhoids. Idee mari nare per vandu veli veli la poor adathla vandu katti marukku sir. Got a swelling around the anal region. Abdin varanga. Idu vandu hemorrhoids or ariguri. So in the mari katti salasimi solan nam motion pona the kaparon. Ulla po ulla thalli vada mudi the sir. Ulla po irde. Abdin soli aduk panranga. So idu vandu hemorrhoids or ariguri. So when you find out a swelling comes out from the anal region and it's pushed back after the motion, so you need to know. Uh, what's this problem? Again, you come and see the doctor. Lump in the anal canal. Namurde Malap Mala Dwaratala, Kati Rindana, and the Kati Vandu Pala Karnang Lagar Clam, Unu Pile Sarklam, Illati Vandu, Ulla Pula, the cancer develop on good air clam. 
ஸோ நம்ம வந்து அதை வந்து உடனடியாக ஒரு டாக்டர்கிட்ட காமிச்சு அதை பரிசோதனை பண்ணி பார்க்குறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் The pressure can inhibit the flow of blood so that the veins bulge or swell, producing the condition known as hemorrhoids. Some hemorrhoids are internal, lying inside the rectum. You can't see or feel them, and since the area lacks pain receptors, they usually don't cause discomfort. Other hemorrhoids, known as external hemorrhoids, develop under the skin around the anus. Pooling blood can form a lump or clot. Straining also sometimes pushes an internal hemorrhoid through the anal opening. So in the Padam Ulamaka, Namon the hemorrhoids are part of them. So there are the Naraya type, a null type of hemorrhoids. The grade one, the hemorrhoids in the Vedila Varad, Ulea the Irku, and a bleeding Maturu. In the condition Lavand, Namon the healthy fiber, Nalla Parangal, Kai Rigal, soft morning walking for another serial. Grade two hemorrhoids. கொஞ்சம் கீழே ஆசன வாய் பக்கத்தில் வருது ஆனால் வெளியில் ஆசன வாய் விட்டு வெளியில் வரல இந்த மாதிரி ஹெமராய்ட்ஸ்க்கு நம்ம வந்து பைல்ஸ் பேண்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு பேண்டிங் மிஷின் வச்சு அதை பேன் பண்ணிடுது இது வந்து ஆஃபீஸ் ப்ரொசீஜர் நீங்கள் காலையில் வந்து யூ கேன் ஹாவ் இட் டன் அண்ட் யூ கேன் கோ இந்த ஆஃப்டர்நூன் இதுக்கு ஸ்பெஷல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பேண்டிங் மிஷின் மட்டும் இருந்தால் போதும் கிரேட் த்ரீ ஹெமராய்ட்ஸ் பைல்ஸ் வந்து வெளியில் வருது அது அப்புறமா வந்து உள்ளே போயிருக்கு உள்ளே நம்ம மோஷன் பானதுக்கு அப்புறம் கீழே உள்ளே போனது இதுக்கு வந்து நம்ம ஸ்பெஷல் எக்யூப்மெண்ட்டாக ஹாலோ ப்ரொசீஜர் அப்படிங்கிற ஹெமராய்டல் ஆர்ட்ரி லைகேஷன் ஆப்ரேஷன் இது வந்து அவ்வளோ வலி இருக்காது வலி இல்லாமல் கட் பண்ணாமல் நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணிடலாம் அதே போல் இந்த ப்ரொசீஜருக்கு நம்ம லேசர் ட்ரீட்மெண்ட்டும் இருக்குது அதே போல் இப்போ கிரேட் ஃபோர் ஹெமராய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பைல்ஸ் வெளியில் வந்து நிற்கிது அப்படின்னு சொல்கிற அந்த பைல்ஸை வந்து நம்ம வந்து லைகேஷர் ஹெமராய்டக்டமி வலி இல்லாமல் ரத்தம் ப்ளீடிங் இல்லாமல் அதை நம்ம எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது வெடிப்பு ஆனல் ஃபிஷர் ஒரு வெடிப்பு இது என்ன நடக்குதுன்னா எகெயின் இதோட மூல காரணம் கான்ஸ்டிபேஷன் நம்ம கான்ஸ்டிபேஷன் ஆகும் பொழுது முன்னாடி பார்த்தோம் அந்த கான்ஸ்டிபேஷன் ஆகும் பொழுது அந்த இடத்துல மோஷன் டைட்டாக வரும் பொழுது அந்த இடத்துல வந்து கீரல் உண்டாகுது நம்மளுடைய ஆனல் ஸ்கின் ரொம்ப ரொம்ப சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் இட்ஸ் வெரி சென்சிட்டிவ் அண்ட் அந்த ஸ்கின் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு டைட்டான மோஷன் போனாலே அது அது கிழிஞ்சிடும் அது கிழியும் பொழுது யூ கெட் அ ஃபிஷர் நம்ம ஒரு ஃபிஷர் மாதிரி டெவலப் ஆகும் அதுல இருந்து பிளீடிங் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் வந்து சிவியர் பெயின் எங்கிட்ட என்ன அதே டெல்மி இஸ் அவங்க வந்து இப்படியே டாக்டர் இந்த மாதிரி கிளாஸ் பீசஸ் போற மாதிரி இருக்கு அந்த அளவுக்கு வலி இருக்கு இது இது இந்த மாதிரி வலி போகும் பொழுது உயிர் போற மாதிரி வலிக்குது சார் அப்படின்னு சொல்லி எங்கிட்ட வந்து சொல்லுவாங்க இது வந்து கிளாசிக்கல் சிம்டம்ஸ் ஆஃப் ஆனல் ஃபிஷர் இந்த ஆனல் ஃபிஷர் எப்படி உண்டாகுதுன்னு ஒரு சின்ன ஒரு அனிமேட்டட் வீடியோ அதாவது கான்சன்ட்ரேஷன் சாதாரணமாக நல்ல மோஷன் போயிடும் கிளியராக போகணும் ஆனால் டைட்டாக போகும் பொழுது அந்த இடத்துல ஒரு வெடிப்பு உண்டாகி அது கிழிஞ்சு அந்த இடத்துல வந்து ரத்தம் உண்டாகக்கூடிய சாத்தியல் உண்டு இதுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஸ்டூல் ஃபைபர்ஸ் ஹை ஃபைபர் எடுத்து ஸ்டூல்ஸை சாஃப்டாக வச்சுக்கணும் நம்ம ஒரு ஜெல் வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஜெல் இருக்கு விதவிதமான ஜெல் வந்து நம்மளுடைய கடைகளில் இருக்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதையும் யூஸ் பண்ணி ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் நல்லா இது பண்ணாவே இந்த வலி குறைஞ்சிருது அதற்கு மேலே உங்களுக்கு வலி கண்டினியூஸாக வந்துட்டே இருக்கு இருக்குன்னா ஒரு சின்ன ஆப்ரேஷன் மூலமாக அந்த ஸ்பிங்டர் ரிலாக்ஸ் பண்ணி விட்டோம்னா அது வந்து உங்களுக்கு அந்த ஹீலிங் வந்து கம்மியாயிடும் அல்சர்டிகோலைட்டிஸ் அடுத்தது வந்து நம்ம பார்க்க போறது நம்பர் ஃபைவ் இட்ஸ் அல்சர்டிகோலைட்டிஸ் அல்சர்டிகோலைட்டிஸ் இது வந்து குடல் அலர்ஜி நோய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இங்கிலீஷ்ல வி கால் இட் இஸ் இன்ஃபிளமேட்டரி பாவல் டிசீஸ் இது ஒரு மேலை நாட்டு டிசீசஸ் வென் ஐ வாஸ் இன் வெஸ்டர்ன் வேர்ல்ட் ஐ யூஸ் டு சி இட் எவ்ரி டே பட் இங்கே வந்து இப்போ வந்து நம்ம பிகாஸ் ஆஃப் வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் நம்மளுடைய வர ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் மோர் ரிஃபைன் ஃபுட்ஸ் ரிஃபைன் ஃபுட்ஸ் சாப்பிட்றோம் நிறைய ஆன்டிபயோட்டிக் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த காரணங்களால் நம்ம அந்த டிசீசஸ் இங்கே அதிகமாக பார்க்குறோம் அல்சர்டிகோலைட்டிஸ் அண்ட் க்ரோன்ஸ் டிசீஸ் 
இந்த கிரான் இதுல வந்து அதிகமா பெரியானல் ரீஜன்ஸ்ல ப்ராப்ளம் உண்டப் பண்றது கிரான்ஸ் டிசீஸ் இது வந்து நிறைய பேர் வந்து ஃபிஸ்டுலா மாதிரி வந்திருக்கு வலி இருந்துகிட்டே இருக்கு டாக்டர் இதுல வந்து பெயின் இருந்துட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வருது சேஞ்ச் இன் பவல் ஹேபிட்ஸ் நிறைய டைம் நம்ம சாப்பிட்ட உடனே மோஷன் போகுது அதுல வந்து எங்களுக்கு ரத்தம் கலந்து போகுது இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க உடனடியா வந்து டாக்டர்கிட்ட வந்து ஒரு கொலனோஸ்கோபி பண்ணி பார்க்கறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது ஸ்கின் கண்டிஷன்ஸ் நம்ம பேக் பேசேஜ்ல எல்லாமே குடல் சம்பந்தப்பட்ட வியாதி அந்த இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அந்த தோல் சம்பந்தப்பட்ட வியாதியும் உங்களுக்கு வந்து அரிப்பு பெயின் அண்ட் பிரீடிங் உண்டு பண்ணும் இதுல சில தோல் சம்பந்தப்பட்ட கண்டிஷன்ஸ் நான் சொல்லிடுவேன் லைக்கன் ஸ்கிளோரோசிஸ் இது வந்து ஒரு 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 விதமான ஸ்கின் கண்டிஷன் அதே போல எக்ஸிமா சில சமயம் சில பேர் வந்து டிஃப்ரெண்ட் சோப் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதனால கூட உங்களுக்கு எக்ஸிமா மாதிரி வந்துருக்கலாம் பேக் பேசேஜ்ல அடுத்தது வந்து ஹெர்பிஸ் சிம்ப்ளெக்ஸ் இது ஒரு வைரல் டிசீசஸ் இந்த ஒரு வைரஸ் வந்து நம்ம இந்த சிக்கன் பாக்ஸ் மாதிரி ஒரு ஒரு வைரஸ் இது அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு வந்து வலி உண்டு பண்ணலாம் இது நீங்க பார்த்துருப்பீங்க அக்கிம்பாங்க ஹெர்பிஸ் ஜூஸ்டர் அதுவும் அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு வலியும் பிளீடிங் வரக்கூடிய சாத்தியம் உண்டு சொரியாசிஸ் பேக் பேசேஜ்லயும் அந்த இடத்துலயும் இந்த மாதிரி ஒரு அரிப்பான கண்டிஷன்ஸ் உண்டு பண்ணலாம் ஆஸ்கரியஸ் வேர்ம்ஸ் சில பேர் டாக்டர் வேர்ம்ஸ் பாஸ் பண்றோம் ரொம்ப இச்சிங்கா இருக்கு கையிலே வேர்ம்ஸ் எடுத்து கொண்டு வந்து தருவாங்க அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஆன்டி ஆஸ்கரியஸ் ஆன்டி வேர்ம்ஸ் இன்ஃபெஸ்டேஷன் கொடுத்தாவே உங்களுக்கு வலியும் பிளீடிங்கும் குறைஞ்சிடும் டிபி டியூபர் குளோசிஸ் இப்போ அதிகமா பார்க்கறது இல்ல பட் முன்னைய காலங்கள்ல வந்து டியூபர் குளோசிஸ் கேன் அஃபெக்ட் த ஸ்கின் இதுக்கு இது வந்து உடனடி ஆன்டி டிபிக்கல் ஸ்ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா அது சரியாயிரும் வைரல் வாட்ஸ் இந்த வாட்ஸுங்கிறது வந்து ஒரு சின்ன வாட்டி ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் பேக் பேசேஜில் வந்து நிறைய வாட்டி ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் த சோஷியல் மீடியா அண்ட் நாட் ஷோயிங் இந்த வாட்ஸ் இந்த பேக் பேசேஜ் ஸோ இது வந்து நம்ம வரும்பொழுது நம்ம லேசர் மூலமாக இந்த வாட்டை எடுத்துட்டு அதுக்குள்ள ட்ரீட்மெண்ட் ஆன்டி ஆன்டி வைரல் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தோம்னாவே இந்த வைரல் வார்ட்ஸ் வந்து சரியாயிரும் நம்பர் செவன் இன்ஃபெக்ஷன் இது நான் அதிகமாக பார்க்கறது வந்து பெரியனல் ஆப்சஸ் உட்கார இடத்துல கட்டி டாக்டர் நாங்கள் வந்து உட்காரவே முடியல ரொம்ப வலிக்குது இரும்பு நாள் கூட வலிக்குது அப்படின்னாவே நமக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஆப்சஸ் டெவலப் ஆயிருக்கு ஆப்சஸ் டெவலப் ஆயிருக்கு இந்த கட்டி வந்து ரொம்ப வலியும் இருக்கும் அதே போல பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஃபீவர் அண்ட் இன்ஃப்ளமேட்டரி சைன்ஸ் இருக்கலாம் அந்த இடத்துல தொட்டா பயங்கரமா வலிக்கும் வார்ம்தா இருக்கும் தொட்டா வந்து ரொம்ப ஹார்டா இருக்கும் இது இருந்தா இமீடியட்டா டாக்டர்கிட்ட வர்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஏன்னா கட்டி உடஞ்சு சி வந்ததுன்னா அடுத்த ஸ்டேஜான ஃபிஸ்லாவுக்கு அது போயிடும் ஸோ அதனால வி ஷுட் நோ தட் இஃப் தெர் இஸ் அன் அப்நார்மல் ஸ்வெல்லிங் மோஸ்ட்லி இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் அகெயின் கான்ஸ்டிபேஷன் அப்புறம் செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீசஸ் கேன் ஹேப்பன் இன்ட் பெரியானல் ஏரியா தட் ஷுட் பி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அது மேலை நாடுகளில் ரொம்ப அதிகம் இங்கே வந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது அதை கொண்டு வந்து காமிச்சு அது கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் செக் பண்ணி பார்க்குறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வாட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாகிட்டு வருது இந்த பீப்புள் இப்போ நான் நம்ம நம்ம நிறைய டிரான்ஸ்பிளான்ட் சர்ஜரிஸ் எல்லாம் பண்ணுறோம் பேஷண்ட்ஸ் அரவுண்ட் இம்யூனோ சப்ரசிவ் ட்ரீட்மெண்ட் இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அவங்களுக்கு வந்து வாட்ஸ் ஈஸியாக வரக்கூடிய சாத்தியம் இருக்கு அப்புறம் பெயின் பெயின் வர்றது லேடிஸ்க்கு வந்து என்டோமெட்ரியோசிஸ் அண்ட் கைனக்காலஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து பெயின் டாக்டர் மோஷன் போனா ரொம்ப பெயினா இருக்கு அந்த பெயின் வந்து பிகாஸ் அவங்க வந்து அந்த இடத்துல வந்து அட்வேஷன்ஸ் இருக்கு குடல் ஒட்டி இருக்கிறதுனால அந்த இடத்துல மோஷன் போகும்போது அவங்களுக்கு டைட்டா இருக்கிறதுனாலையும் அவங்களுக்கு வந்து பெயின் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அவங்களுக்கு தே ஆல்சோ ஹாவ் டிஃபிகல்டி இன் மென்சுரேஷன் மென்சுரல் பீரியட்ல டிஃபிகல்ட்டி இருக்கலாம் செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ்ல டிஃபிகல்ட்டி இருக்கலாம் ஸோ இவங்க வந்து இமீடியட்டா எங்களை வந்து பார்த்து அந்த ட்ரீட்மெண்ட் அந்த என்டோமெட்ரியோசிஸ் அட்வேஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து விட்டுட்டு நம்ம அதுக்குள்ள ஹார்மோன் தெரப்பி கொடுத்தாவே அது சரியாயிடும் ஆனல் கேன்சர் கேன்சர் இப்ப அதிகமாயிட்டே தான் போகுது நம்ம பார்க்கும்போது இந்த ஆனல் பவல் கேன்சர் வந்து மேலை நாடுகள்ல ரொம்ப அதிகம் ஒன் இன் டுவெண்ட்டி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த இங்கிலாந்துல பாத்தீங்கன்னா தேர்ட் மோஸ்ட் காமன் கேன்சர் மேல நாடுகள்ல இங்க பிகாஸ் ஆஃப் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் அண்ட் வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் வர வர நமக்கும் இங்க வந்து அதிகமா கேன்சர் அங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இப்போ ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட்
அப்புறம் மோஷன் போகும்போது டைட்டாக போகுது பென்சில் மாதிரி போகுது ஸோ தட்ஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் டு ஷோ இன் டு டாக் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பெயின் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம் இப்போ ப்ளீடிங் இப்போ ரத்த போக்கு ரத்தம் போகிறது வந்து நம்ம இப்போ வந்து பார்க்க போகிறோம் அது வந்து எட்டு காசஸ் இருக்கு ஸோ ஒரு 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 நாள் ரத்தமாக போகும் பொழுது நம்ம வந்து பயப்படுவோம் என்னடா அது ரொம்ப ரத்தம் போகுதே அப்படின்னு சொல்லி பயப்படுவோம் பயப்படுறது கொண்டு இல்லை இம்மிடியட்டாக வந்து டாக்டரை வந்து பாருங்க அவர் சிம்பிள் செக்அப் பண்ணாவே அது சரியாயிடும் நம்ம மேலே நாட்டில் டிஷ்யூ பேப்பரில் ரத்தம் போகுதா அவங்க எப்போதுமே வைப் பண்ணி பார்ப்பாங்க நம்ம இந்தியாவில் வந்து நம்ம அந்த வைப் பண்ணி பார்க்கறது இல்லை ஸோ இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தட் வி ஷுட் லுக் இன் டு அவர் ஸ்டூல்ஸ் அண்ட் சி ஹவு மச் இஸ் த ப்ளீடிங் பிளட் என்ன கலரில் போகுதுன்னு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம் சில பேர் வந்து பீட்ரூட் சாப்பிட்ருப்பாங்க அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க அடுத்த நாள் ரத்தமாக போகுது டாக்டர் இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் த கலர் ஆஃப் ஃபினாஃப்திலே தட்ஸ் பீட்ரூட்ல இருந்து வர கலர் வந்து ஸோ ஒரு லைட் ஒரு லைட் கலர்ல இருக்கும் அது வந்து ஃபுல்லா தண்ணியிலே கலந்து போயிடும் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்போ பீட்ரூட் இல்லாம நம்ம இருந்து ப்ளீடிங் இருந்தா தான் நம்ம வந்து பார்க்கணும் சில பேர் வந்து தார் மாதிரி மோஷன் போகுது அப்படின்னு சொல்லி வருவாங்க இது வந்து வாட் வீ கால்டஸ் மெலினா ஒர் அப்பர் ஜிஏ ப்ளீடிங் அவங்களுக்கு பெப்டிக் அல்சர் இருக்கலாம் அவங்களுக்கு வந்து ப்ளீடிங் வந்து மேல இருந்து ப்ளீட் ஆகிறது வந்து அது வயிற்று பகுதியிலையும் இசோஃபேகஸ் அந்த பகுதியில் ப்ளீட் ஆகிறது வந்து கீழே வரும்பொழுது ஒரு தார் மாதிரி கருப்பா உங்களுக்கு பிளட் வரும் ஹெமராய்ட்ஸ் காசஸ் எகெயின் வியூ டிஸ்கஸ் அது வந்து ஸ்ட்ரெயினிங் ரொம்ப நேரம் மோஷன் உட்காரது பேப்பர் படிக்கிறது ஐபேட் பார்க்கறது சினிமா பார்க்கறது இதெல்லாம் வந்து டாய்லெட் இருக்கவே கூடாது ஒரு மோஷன் போனோம்னா வித்தின் நைன்டி செகண்ட்ஸ் வி ஷுட் எவாக்குவேட் மேக்ஸிமம் டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ்ல வந்து வி ஷுட் கம் அவுட் இந்த ஹேபிட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிள்ளைகளுக்கு வந்து நம்ம என்ன சொல்லி கொடுக்கணும்னா தேஷ் நாட் டேக் ஐபேட் ஒரு ஐஃபோன் எனி திங் இன் டு த டாய்லெட் ஸோ தட்ஸ் ஐ சீன் பீப்புள் ஹேவிங் அ லைப்ரரி இன் த டாய்லெட்ஸ் ஸோ தட்ஸ் ஆல் டேஞ்சரஸ் யூ கெட் அன் எம்ப்ராய்ட்ஸ் அதே மாதிரி ப்ளோட்டிங் எக்ஸசைஸ் இல்லைனால கூட ஹெமராய்ட்ஸ் வரக்கூடிய சாத்தியம் உண்டு வி ஹவ் சீன் அபவுட் த ஹெமராய்ட்ஸ் ப்ரீவியஸ்லி இந்த ஹெமராய்ட்ஸ் இன்டர்னல் ஹெமராய்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஹெமராய்ட்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஹெமராய்ட்ஸ் சின்ன ஆப்ரேஷன் மூலமாக பண்ணிடலாம் இன்டர்னல் ஹெமராய்ட்ஸ்க்கு நம்ம வேரியஸ் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் மொடாலிட்டிஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்து டாக்டர்கிட்ட போனீங்கன்னா சிம்பிளாக இப்போலாம் ஆஃபீஸ் ப்ரொசீஜர் காலையில் போனால் ஈவினிங் வீட்டுக்கு வந்துடலாம் ஒன்றும் பயப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை இப்போ மூன்றாவது காஸ் வந்து பெப்டிக் அல்சர் பெப்டிக் அல்சர் சில பேருக்கு வந்து அல்சர் நோய் இருக்கும் அது வயிற்று வலி இருக்கும் அந்த இடத்துல வந்து அல்சர் ஃபார்ம் பண்ணி அங்கிருந்து ப்ளீடிங் வரலாம் அந்த பிளட் வந்து கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கும் பிளாக் ஸ்டூல்ஸ் பாஸ் ஆகும் இது வந்து வி கால் இட் இஸ் மெலினா இது இப்போ ரத்தம் சொல்ல முடியாது அவங்க டாக்டர் நம்ம பிளாக்காக போகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க வாட் வி கால் இட் இஸ் மெலினா இஸ் அன்ஃபார்ம் ஸ்டூல்ஸ் அப்படியே ஸ்பிளாஷியாக இருக்கும் ஸ்மெல்லியாக இருக்கும் ரொம்ப ஸ்மெல் அடிக்கும் தாரியா இருக்கும் ஸ்டிக் பண்ணிட்டு இருக்கும் ஸோ தண்ணி எவ்வளவு கழுவுனாலும் போகாது இது வந்து வாட் யூ கால்ட் இஸ் அ மெலினா இது போகுது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மேல அப்பர் ஜி ட்ராக்ல ப்ராப்ளம் இருக்கு நம்ம ஒரு எண்டோஸ்கோபி பண்ணி அதுல வந்து இன்ஃபெக்ஷன் இந்த இது எச் பைலோருங்கிற இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும் இந்த இந்த பாக்டீரியா என்ன பண்ணும் அந்த இடத்துல வந்து குடல்ல வந்து ஒரு அல்சர் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி அந்த இடத்துல பிளீடிங் வரக்கூடிய சாத்தியம் உண்டு அதுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் ரெண்டு வாரத்துக்கு நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்தோம்னா அந்த வலி குறைஞ்சிரும் பிளீடிங்கும் குறைஞ்சிரும் அதே மாதிரி பெப்டிகல்சர் உண்டாக்கக்கூடிய மருந்துகள் ஆஸ்பிரின் ஐபுப்ரூஃபன் நாப்ராக்சன் தேவை இருந்தா மட்டும் இந்த மாத்திரைகளை சாப்பிடணும் அதிக மாத்திரைகள் நம்ம வயிற்றுக்கு கேடு அடுத்தது நம்ம இப்போ பார்க்கறது டயபெட்டிக்குலர் டிசீஸ் நாலாவது காஸ் வந்து டயபெட்டிக்குலர் டிசீஸ் இந்த ஃபோர்த் காஸ் இது வந்து இதுவும் மேலை நாட்டில் தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் வி ஹவ் பின் சீங் இட் மோர் ஆன் த வெஸ்டர்ன் வேர்ல்ட் பட் பிகாஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டிபேஷன் வி ஆர் டெவலப்பிங் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் டிசீசஸ் இன் இந்தியா இது ஒரு சின்ன ஒரு குடல்ல வந்து அவுட் பவுச்சஸ் மாதிரி டெவலப் ஆகுது இந்த அவுட் பவுச்சில் வந்து ஃபீஷிஸ் மலம் போய் இருந்து அந்த இடத்துல இன்ஃப்ளமேஷன் இன்ஃபெக்ஷன் வருது இது இன்ஃபெக்ஷன் வரும் பொழுது அவங்களுக்கு சிவியர் பெயின் லெஃப்ட் சைடட் லோவர் அப்டமின் பெயின் ரொம்ப ரொம்ப காமன் அதே மாதிரி ப்ளீடிங்கும் ரொம்ப காமன் இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸோட நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா இம்மிடியட்டாக டாக்டரை வந்து பார்த்து ஒரு எண்டோஸ்கோபி மூலமாக செக் பண்ணி
அந்த ரத்த நாளத்தை வந்து பிளாக் பண்ணிடலாம் ஆப்ரேஷன் இல்லாம பண்ணலாம் இந்த வசதிகள் எல்லாமே வந்து ஜெம் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கு ஆறாவது காஸ் நம்ம பார்க்கட்டும் கொலைட்டிஸ் இந்த கொலைட்டிஸ்ல வந்து அல்சர்டிக் கொலைட்டிஸ் அண்ட் கிரான்ஸ் டிசீஸ் இதுக்கு வந்து தமிழ்ல வந்து குடல் அலர்ஜி நோய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இந்த அலர்ஜி நோய்க்குள்ள காரணம் வந்து எகெயின் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் நம்மளுடைய ஏர்லி ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் சாப்பிட்றது அதுக்கப்புறம் டிபி டியூபர் குளோஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் ரீசன் அதே போல வந்து கஞ்சினட்டு குடும்பத்தில் யாருக்காவது இருந்தால் இது அடுத்த நோய்க்கு வரக்கூடிய சாத்தியம் ஸ்மோக்கிங் ஸ்மோக்கிங் வந்து இந்த குரான்ஸ் டிசீஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரஸ் இந்த மாதிரி டிசீஸ் பல தடவை பழி மோஷன் போகுது நம்ம சாப்பிட்டோம்னா உடனே மோஷன் போகுது ஒரு நாளைக்கு ஆறுலேருந்து ஏழு தடவை மோஷன் போகுது ரத்தம் கலந்து போகுது இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வுகள் இருந்தால் இம்யூனிட் டாக்டர் வந்து பாருங்கள் ஒரு ரெண்டோஸ்கோபி பண்ணி பயாப்சி பண்ணி நம்ம வந்து லாங் டேர்ம் இம்யூனோ சப்ரெசர் அண்ட் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி கொடுத்தாவே இந்த கண்டிஷனுக்கு வந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் சரியாயிடும் பாலிப்ஸ் பாலிப்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏழாவது காஸ் வந்து பாலிப்ஸ் இந்த பாலிப்ஸ் வந்து ஒரு கேன்சருடைய ஒரு ப்ரீகர்சஸ் கேன்சருடைய தம்பின்னு சொல்லலாம் கேன்சர் டெவலப் ஆகக்கூடிய முன் அறிகுறி அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த பாலிப்ஸ் எகெயின் இதோட பாலிப்ஸோட டெவலப்மெண்ட் காரணம் வந்து நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு வகைகள் ரிஃபைன் ஃபுட்ஸ் இதை தான் நான் திருப்பி சொல்றேன் நம்ம குடல்ல வரக்கூடிய எல்லா நிகழ்வுகளுக்கும் காரணம் நம்ம உண்ணும் உணவு அதுல தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம எப்ப என்ன உண்றோமோ வாட் வி புட் இன் வாட் வி ஆர் நம்ம என்ன சாப்பிட்றோமோ அட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ரொம்ப ஆல்கஹால் ஸ்மோக்கிங் இது எல்லாமே இருந்ததுன்னா இந்த பிரச்சனைகள் அதிகமாக வரும் அதே மாதிரி மேலை நாடுகளில் இப்போ வந்து எவ்ரி இப்போ யூகேல ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு மேலே எவ்ரி ஒன் கோ ஃபார் ஸ்க்ரீனிங் ப்ரோக்ராம் எல்லாருக்குமே வந்து ஏஜ் ஆக ஆக இந்த மாதிரி பாலிப் கண்டிஷன்ஸ் வரக்கூடிய சாத்தியங்கள் உண்டு நம்ம ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு மேலே வந்து நம்ம அங்கே மேலை நாடுகள் வந்து ஃபீக்கல் ஒக்கல் பிளட் டெஸ்ட் இந்த இந்த பாலிப்ஸ்லேருந்து சிறு அளவுக்கு பிளட்டு கசிவு ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கும் அந்த ப்ளீடிங்கை நம்ம ஏற்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம்னா நம்ம ஏழியாக கொலனோஸ்கோபி பண்ணி இந்த பாலிப்ஸ் எடுத்துடலாம் ஒரு பாலிப் டெவலப் ஆகி அஞ்சு வருஷத்தில் அது கேன்சராக மாறக்கூடிய சாத்தியங்கள் உண்டு ஸோ இஃப் யூ டெவலப் ஏ பாலிப் வி ஷுட் இமீடியட்லி கோ டு த டாக்டர் டூ டூ அ கொலனோஸ்கோபி அண்ட் ரிமூவ் த பாலிப் பாலிப் அதிகமாக வச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது சில பேருக்கு வந்து கஞ்சனல் பாலிப்ஸ் இருக்கு அது சின்ன வயசுலேயே அவங்க வந்துடுறாங்க கால் ஃபெமிலி அடினமெட்டஸ் பாலிபோசிஸ் எஃப்ஏபி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டிசீஸ் வந்து சிறு வயசுலேயே வரும் அவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வயசுலேயே இந்த கோலான் பகுதி எடுத்து அவங்களுக்கு வந்து ஐலியோ ஆனல் அனஸ்டமோசிஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பாலிப்ஸ் நம்ம ஒரு அஞ்சு வருஷம் விட்டால் அது ஸ்லோவாக வளர்ந்து அது கேன்சராக மாறும் கேன்சராக மாறுச்சுன்னா தட் ஸ்ப்ரெட்ஸ் அதர் ஏரியாஸ் வந்து இட் வில் கில் த பீப்புள் ஒரு கேன்சர் அறிகுறி இந்த கேன்சர் அறிகுறி வந்து நம்ம என்னென்ன அறிகுறி இருக்கலாம்னா பேஷண்ட் கேன் ஹேவ் கான்ஸ்டிபேஷன் பேஷண்ட் சேஸ் அட் லூசிங் வெயிட் நம்ம வெயிட் லாஸ் ஆகுது அதே போல் சேஞ்ச் இன் பவுல் ஹேபிட்ஸ் நார்மலாக மோஷன் போயிட்டு இருந்த டாக்டர் இப்போ மாறி போகுது காலையில் ஒரு வாட்டி காலையில் எந்திரிச்சா மோஷன் போயிட்டு இருக்கு ஆனால் இப்போ மூணு தடவை நாலு தடவை போகுது மோஷன் போனாலும் முழுமையா எவாக்குவேட் பண்ண முடியாத மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பேஷண்ட்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அறிகுறி இருந்ததுன்னா அது வந்து பால் கேன்சரா மாறி கூட சாத்தியம் உண்டு நம்ம வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு இட் டு டாக்டர் நம்ம மேலை நாடுகளில் ஒரு டெஃபினிஷன் ஊ ஆர் த பீப்புள் ஆர் ஹை ரிஸ்க் அண்ட் லோ ரிஸ்க் யாருக்கு அதிகமான ரிஸ்க் இருக்கு இப்போ ஒருத்தனுக்கு ரெக்டல் பிளீடிங் இருக்கு பிளீடிங் வந்திருக்கு அவங்க வந்து ஒரு வாட்டி வந்திருக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் ஆறு வாரமா ரெக்டல் பீடிங் இருக்கு சேஞ்ச் இன் பவுல் ஹேபிட்ஸ் அவங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இம்மிடியட்டா அவங்க டாக்டர் போய் பார்க்கணும் சேஞ்ச் இன் பவுல் ஹேபிட்ஸ் மட்டும் நம்ம சாப்பிட்றது வித்தியாசமா போயிட்டு இருக்கு ஒரு ஆறு வாரமா வித்தியாசமா போயிட்டு இருக்கு அறுபது வயசுக்கு மேல நாங்க இருக்கோம் அவங்க வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தேஷ் கோ அண்ட் சீ த டாக்டர் பிகாஸ் இது கேன்சரோட அறிகுறி பர்சிஸ்டன்ட் ரெக்டல் பீடிங் வித்வுட் ஆனல் சிம்டம்ஸ் ரத்தம் மட்டும் கசிவு போயிட்டே இருக்கு ஆனா வந்து பிளீடிங் எதுவுமே இல்லை மோர் தென் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு வயசு அறுபதுக்கு மேல ஆயிடுச்சு இட்ஸ் இம்பார்ட்டன் தட் வி ஷுட் செக் வித் அவுட் நம்ம வயிற்றுல கட்டி வாசவாயில கட்டி அப்புறம் அன்எக்ஸ்பிளைன் ஐன் டெஃபிஷன்சி அனிமியா நமக்கு வந்து ரத்த சோகை ஏற்பட்டிருக்கு அது காரணம் கண்டுபிடிக்க முடியல இவங்க எல்லாம்
நமக்கு வந்து கண்ட்ரோல் ஆகல என்னதான் சாப்பிட்டாலும் அது வந்து இது மாற மாட்டேங்குதுன்னா இமீடியட்டா வந்து நம்ம டாக்டர் போய் பார்க்கலாம் அதே போல குடி பழக்கம் குடி பழக்கம் வந்து ப்ரொடியூஸ் இசோஃபிஜல் வேரிசஸ் அதிகமா ஆல்கஹால் சாப்பிடும் பொழுதோ அவங்களுக்கு வந்து லிவர் கெட்டு போயிருந்தாலோ அவங்களுக்கு வந்து ஆசன வாயில பிளீடிங் வரக்கூடிய சாத்தியம் உண்டு ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டாக்டர்ட்ட போய் நம்ம கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அங்க குடி பழக்கத்தை பத்தி சொல்லணும் இது வந்து இசோஃபிஜல் வேரிசஸ் இட் கேன் ஆல்சோ பிளீட் அண்ட் என்னென்ன டெஸ்ட் நம்ம பண்றோம் இந்த ஒரு ஒரு பிளீடிங் பேஷண்ட் வர்றாங்க அப்படின்னா ஸ்டூல் டெஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூல் எடுத்து பார்ப்போம் இந்த ஸ்டூல் எடுத்து பார்த்து அதுல பிளட் இருக்கா சில பேர் வந்து வெளியில பிளீடிங் இருக்காது ஆனா ரத்த சோக ஏற்பட்டிருக்கும் அந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஸ்டூல் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது அங்க வந்து பிளீடிங் பிளட் இருக்கக்கூடிய சாத்தியம் உண்டு இப்ப வந்து மேலே நாட்டுல ஃபீக்கல் ஒக்கல் பிளட் ஓகே கியூ ஃபிட் ஃபீக்கல் இம்யூனோ சார்பிக் டெஸ்ட் சொல்லி பண்றோம் ரெகுலரா எல்லாருக்குமே பண்றோம் அது குவான்டிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் ஆஃப் ஹியூமன் பிளட் ஹியூமன் பிளட் உள்ள இருக்கான்னு பார்த்து நம்ம பண்ணோம் சில சமயம் வந்து மீன் மட்டன் அந்த மாதிரி சாப்பிட்டுருப்பாங்க அந்த பிளட்டும் இது காமிக்கும் இந்த டெஸ்ட் ரெண்டாவது வேர்ம்ஸ் இருக்கான்னு கூட நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் So, this is, this is, uh, uh, now, uh, last year, England, ஸோ இது இஸ் இஸ் நவ் லாஸ்ட் இயர்ல இருந்து இங்கிலாந்துல வெளியிட்டு இருக்காங்க இது வந்து ஐம்பத்தி அஞ்சு வயசுக்கு மேல இருக்கவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இந்த டெஸ்ட் பண்ணிட்டு ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் உள்ள பிளீடிங் இருக்குதுன்னா அவங்களுக்கு உடனே கொலோனோஸ்கோபி பண்ணி பார்க்கணும் இது நம்ம இந்தியாவில கொண்டு வரக்கு நாங்க முயற்சி எடுத்துக்கொண்டு இருக்கோம் பிளட் டெஸ்ட் பிளட் டெஸ்ட்ல வந்து கேன்சருக்கான டெஸ்ட் ஸ்பெஷல் டெஸ்ட் கால் சிஏ கார்ஸ்டோ எம்பிரியானிக் ஆன்டிஜன் இந்த டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்து இது அதிகமா இருக்கான்னு கூட பார்க்கலாம் அதே போல ரத்த சோகை இம்யூனோ ஹீமோகுளோபின் கம்மியா இருக்கான்னு கூட அதை நம்ம பார்த்து கண்டுபிடிக்கலாம் கொலோனோஸ்கோபி இஸ் அ சிம்பிள் மெத்தட் நவ் ஒரு ஆபீஸ் ப்ரொசீஜர் காலையில வந்து இந்த டெஸ்ட் பண்ணிட்டு நம்ம பயாப்சி பெருங்குடல் முழுமையா நம்ம எக்ஸாமின் பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம அதுக்குள்ள பயாப்சி எடுக்கலாம் ட்ரீட்மெண்ட் பாலிப் இருந்தா பாலிப் வி கேன் ரிமூவ் த பாலிப் அண்ட் கேன்சர் இருந்தா அதுக்கு வேண்டிய டெஸ்ட்களை நம்ம ஃபர்தரா பண்ணலாம் அதே மாதிரி அப்பர் ஜி என்ட்ரோஸ்கோபி குடல் இப்ப வந்து நாங்க இங்க வந்து சிறு குடல்லையும் நம்ம வந்து இருக்கிற பிரச்சனைகளை நம்ம பார்க்கக்கூடிய வழிமுறைகள் இருக்கு அப்பர் ஜி என்ட்ரோஸ்கோபி ஃபுல் இசோஃபே கேஸ்டோடிய அல்சர் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி அதை நம்ம வந்து இப்போ அப்பர் ஜி என்ட்ரோஸ்கோபி மூலமாக இது பார்க்கலாம் அதே போல வேரியஸ் எக்ஸ்ரேஸ் வேரியம் எக்ஸ்ரே இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா முன்னாடி வேரியம் எக்ஸ்ரே எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்ப வந்து சிடி நியூமோ போலாம் சிடி ஸ்கேன் வித் கான்ட்ராஸ்ட் பண்ணியே நம்ம வந்து குடல் இருக்கக்கூடிய அறிகுறிகள் சில பேர் வந்து இந்த கொலோனோஸ்கோபி பண்றதுக்கு தயக்கப்படுவாங்க அவங்களுக்கு பயம் இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ற கஷ்டமா இருக்கும் அவங்க அந்த மாதிரி எல்டர்லி பீப்புளுக்கு வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்ரே மூலமாகவும் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் சிடி ஸ்கேன் மூலமாகவும் நம்ம வந்து இந்த இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஆஞ்சியோகிராஃபி முன்னாடி சொன்னது போல பிளீட் ஆயிட்டு இருக்கு பிளீடிங் வந்துட்டு இருக்கு நம்ம பிளீடிங் எங்கிருந்து வருது அப்படிங்கிற நமக்கு தெரியணும் அப்போ ரத்த நாணங்கள்ல நம்ம ஒரு டை இன்ஜெக்ட் பண்ணி அந்த பிளீடிங் ஏரியா வி கேன் ஐடென்டிஃபை த பிளீடிங் ஏரியா ஸோ தட் வி கேன் பிளாக் தட் வெசல் விச் இஸ் பிளீடிங் ஆஞ்சியோகிராஃபி மூலப்பு அதே மாதிரி குடல் பகுதியில புண் இருக்கும் பொழுது அது சிம்பிள் டெஸ்ட் பண்ணி நம்ம வந்து எச்பல் இன்ஃபெக்ஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் நம்ம மீண்டும் நமக்கு வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாத நிகழ்வு இருந்ததுன்னா லேப்ரோஸ்கோபி மூலமாக நம்ம ஓப்பன் பண்ணி அதை வந்து நம்ம பார்த்து உள்ளுக்குள்ள ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா எண்டோமெட்ரியோஸ் இருக்கா மற்ற குடல் ஒட்டி இருக்குதா மற்றும் வேற ஏதாவது காரணங்கள் இருக்கான்னு சொல்லி எண்டோஸ்கோபி மூலமா வந்து பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ ரீசெண்டா வந்து நம்ம எண்டோ லேப்ரோஸ்கோபி பண்ணி அது மூலமா ஒரு எண்டோஸ்கோபி விட்டு ஸ்மால் பவர்ல பிரச்சனை இருக்கா குடல் அலர்ச்சி நோயை கண்டுபிடிச்சோம் இது இது எல்லா நிகழ்வுகள் பண்ணாலும் நம்ம வந்து க புதிய லேட்டஸ்ட் டெக்னிக்ஸ் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா நம்ம ரோபோட்டிக் முறைப்படி நம்ம வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணி இந்த இந்த பிரச்சனைகளை தீர்வு காணலாம் இது ஒரு சின்ன ஆப்ரேஷன் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து கேன்சர் வந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ரோபோட்டிக் முறைப்படி நாங்க வந்து சர்ஜரி பண்றோம் இது வந்து ஒரு இந்த பேஷண்ட் வந்து இப்ப ரீசெண்டா வந்து ஒரு நாற்பத்தி மூணு வயசு அவங்களுக்கு வந்து கேன்சர் ரெக்டம் இருந்தது ஃபீமேல் பேஷண்ட் அவங்களுக்கு வந்து ரேடியோ தெரப்பி கொடுத்து நாங்க வந்து இந்த ரெக்டல் கேன்சரை வந்து நம்ம எடுக்கிறத ரோபோட்டிக் முறைப்படியா நாங்க பண்ணி காமிக்கிறது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கிளி
ரொம்ப ப்ரிசைஸா இப்ப லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி வந்து நம்ம ரோபோட்டிக் டெக்னாலஜி தான் இதை வந்து நம்ம வந்து எடுக்கும் பொழுது எந்த விதமான நரம்போ நர்வ்ஸோ இரிட்டோஸோ எதுவுமே டேமேஜ் இல்லாம ரொம்ப ப்ரிசைஸா நம்ம வந்து இதை எடுக்கக்கூடிய வழிமுறைகள் இதுக்கு முழுமையான ட்ரைனிங் நடத்தணும் இப்போ ஜெம் சென்னையில வந்து நாங்க வந்து ரோபோட்டிக் முறைப்படியா நாங்க வந்து இதை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதோட அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னா நம்ம நர்வ் டேமேஜ் ஆகாது பிளீடிங் இல்லை இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் வந்து நாங்கள் பிளட் டிரான்ஸ்மிஷனோ பிளட்டோ கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அது வந்து எந்த விதமான பிளட் லாஸ் இல்லாமல் ரொம்ப கிளியராக நம்ம வந்து இது வந்து நாங்கள் பார்க்கும்பொழுது ஒரு த்ரீ டி முறைப்படி நம்ம வந்து இதை வந்து பண்ணுறோம் த்ரீ டி முறையில் வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப கிளியராக நம்ம வந்து என்ன எடுக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப கிளியராக இருக்குது இந்த ஸ்பெஷல் ஸ்டேப்லர் போட்டு அந்த கேன்சர் பகுதியை மட்டும் நம்ம முழுமையாக எடுத்துட்டு அந்த அந்த கேன்சர் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா அந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஐசிஜி அப்படிங்கிறது ஒரு புது டெக்னிக் நாங்கள் இப்போ ஜெம் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் வந்து பிளட் சப்ளை நல்லா இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அந்த பிளட் சப்ளை நல்லா இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த இடத்துல ஆசனவாய் பகுதியில் ஒரு சின்ன ஒரு துளை போட்டு அந்த எடுத்த கேன்சர் இல்லாத மற்ற பகுதியை வந்து கீழே கொண்டு வந்து சேர்த்துறோம் இந்த மாதிரி ரோபோட்டிக் முறைப்படி செய்யும் பொழுது அவங்களுக்கு வந்து பிளட் லாஸ் ரொம்ப கம்மி நர்வ் டேமேஜ் ரொம்ப கம்மி அதே மாதிரி வீட்டுக்கு அவங்க எடியா போயிடுறாங்க ட்ரீட்மெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டோம்னா நம்ம வந்து நம்ம இப்ப சொன்னது போல வேரியஸ் ட்ரீட்மெண்ட் மொடாலிட்டிஸ் இருக்கு நம்ம இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் மீண்டும் நான் சொல்ல வர்றது என்னன்னா ஹை ஃபைபர் டயட் ஹை ஃபைபர் டயட் ஜென்ரலா வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த பேஷண்ட்ஸ் இப்போ ஒரு பேஷண்ட் வந்து எங்ககிட்ட வந்து ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட் பேர் ஜீவாங்க வயசு அறுபத்தி அஞ்சு நான் வந்து கோயம்புத்தூர் பீலமேட்ல இருந்து என்னுடைய பையன் இங்க மெட்ராஸ்ல இருக்காப்ல ஓய்வு எடுக்கிறதுக்காக வந்திருந்தேன் நானு வரும்பொழுது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி எனக்கு கடுமையான வயிற்ற வழி ரெண்டாவது வந்து இந்த குடல்ல உள்ள வந்து ஒரே இறைச்சல் மோட்டர் சவுண்டு மோட்டர்ல இருந்து தண்ணி வெளியே ஒரு தரை பகுதிக்கு வந்து அந்த சவுண்டு எப்படி வரும்போ அந்த மாதிரி ஒரு தவிர்த்து பயங்கரமான சவுண்டு போதுமே வழக்கத்துக்கு மாறா மழை வந்து ரொம்ப டைட்டா போகும்போது எனக்கு அப்பவும் ஒரு சந்தேகம் என்ன வழக்கத்துக்கு மாறா இப்படி போகுது அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாலும் நான் யார்ட்டையும் சொல்லல அப்பவும் நான் யோசிச்சேன் சரி எது கேஸ்டபுளா இருக்குமோ அப்படிங்கறத நான் யோசிச்சேன் அப்புறம் மறுபடியும் மறுபடியும் டெய்லி படுக்கும் போது பூரா இந்த பக்கம் ஒரு பக்கம் அது சாச்சு படுக்கும் போது இதனுடைய சவுண்டு வந்து எக்கச்சக்கமா வரும் ஆஹ் இது சரி அல்ல உடனே ராத்திரி அந்த நைட்டு இருந்ததுனால தாக்கு பிடிச்சிட்டு அடுத்த நாள் காலையில நாங்க நினைச்சது எந்த ஹாஸ்பிட்டலையும் நாங்க நினைக்கல ஜெம் ஹாஸ்பிட்டல் எங்க இருக்குன்னு என் மகன்கிட்ட கேட்டேன் அப்பா இந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்னு சரி கூட்டிட்டு போப்பா அப்படின்ட்டு வந்து நேர ஜெம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தோம் டாக்டர்களை பார்த்தோம் இவர் வந்து என்ன சொல்லும் பொழுது எனக்கு வந்து இந்த சிம்டம்ஸ் பார்க்கும் பொழுது இந்த வயசுல இந்த சிம்டம்ஸ் இருக்கும் பொழுது நான் சந்தேகப்பட்டது வந்து ஒரு கேன்சர் நோயா இருக்கலாம் அது பெருங்குடல்ல கேன்சர் நோயா இருக்கலாம் என்று நாங்கள் சந்தேகப்பட்டோம் உடனடியா நாங்க என்ன பண்ணணும் உடனடியா அதுக்கு வேண்டியான தேவையான டெஸ்ட்டுகள் ஒரு இம்மிடியட்டா ஒரு சிடி ஸ்கேன் அப்புறம் ஒரு குலனோஸ்கோபி குலனோஸ்கோபி இது எண்டோஸ்கோபி முறை மூலமா ஒரு சின்ன சிறு கருவிய வந்து ஆசன வாயில செலுத்தி அவர் கேமரா மூலமாக நாங்க அதை பார்த்து அது எந்த இடத்துல அடக்கு இருக்குங்கிறத பார்த்து அங்கிருந்து நம்ம ஒரு பயாப்சி சின்ன சதையை எடுத்து பரிசோ பரிசோதிச்சு பார்ப்போம் டாக்டர் பார்த்தவங்க ஸ்கேன் எடுக்கிறதுனாங்க அதே மாதிரி ஸ்கேன் எடுத்தோன்னு பயத்துல ஒரு குடல்ல வந்து ஒரு தடை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இருந்தாலும் தடையை சொன்னோன்னா ஐயோ என்னமோ ஆயிருவோம் அப்படிங்கிற ஒரு பயம்தான் நீங்க ஒண்ணு பயப்பட வேண்டாம் இன்னைக்கு நாளைக்கு வந்து கிர்னோஸ்கோபி அப்படின்னு ஒரு டெஸ்ட் பண்ணணும் அதுக்கு வந்துருங்க அப்புறம் பேசிக்கலாம் அப்படின்னாரு இந்த மாதிரி சொன்ன உடனே எங்களுக்கு பயம் வீட்டுல இருந்து என்னமாப்பா தடை போறீங்கிறாங்க வெறும் ஆயிரமோ ஒன்னும் பயப்படாதீங்க இப்ப ஜெம் ஹாஸ்பிட்டல் நம்ம கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிறதான் அவங்கதான் இங்க இருக்காங்க அப்படின்ட்டு என்னுடைய பையன் சொன்னா எனக்கு தெரியும் கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிறது அப்புறம் மறுபடியும் வந்து கிர்னோஸ்கோபி ஐயாவே பண்ணாரு அதுல ஒரு சத பகுதி எடுத்து பயாஸ்கோபி அனுப்பிச்சு விட்டாரு அதுல பார்த்தா கேன்சர் அப்படின்ட்டு சொல்ல இருந்துச்சு இருந்தாலும் முதல் ஸ்டேஜ் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை ஒன்னும் குணப்படுத்திடலாம் அப்படின்னு சொல்லி இம்மிடியட்டா நம்ம பயாப்ஸ் ரிப்போர்ட் வந்தது இவருக்கு வந்து பெருங்குடல்ல கேன்ச
இது நம்ம பெருமுடல் பகுதியில ரெக்டம் எனப்படுகிற பகுதியில அப்பர் ரெக்டத்துல இவருக்கு கேன்சல் வந்திருந்தது அது முற்றிலுமாக பிளாக் ஆக முடியான ஒரு ஒரு நிலைமையில இருந்தார் அவர் அப்ப வந்த உடனே நான் சொல்லிட்டேன் இனிமேல் நீங்க வந்து நீராகாரம் மட்டும் தான் குடிக்கணும் சாலிட சாப்பிட்டீங்கன்னா மற்றும் அதை பிளாக் ஆகக்கூடிய காரணங்கள் இமீடியட்டா வந்துடும் அதனால வந்து நீராகாரம் நீங்க குடிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன் நீராகாரம் மட்டுமே உண்டு அவரை வந்து நாங்க ஆப்ரேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் எனக்கு தைரியப்படுத்தினாங்க எவ்வளவுதான் தைரியமா இருந்தாலும் ஒரு சின்ன பயம் ஐயோ நமக்கு இந்த வயசுல இப்படி வந்துருச்சு வைத்தியம் எப்படி பண்ண போறாங்க இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு அபிதமான நம்பிக்கை கோயம்புத்தூர் ஜம் ஹாஸ்பிட்டல் அந்த ஒரு நம்பிக்கையில நான் ஒத்துக்கிட்டேன் இமீடியட்டா நாங்க பிளான் பண்ணி இவருக்கு இவரை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்க ஆப்ரேஷன் பிக்ஸ் பண்ணோம் சின்ன ஒரு துளை லெப்ட் சைடட்ல வந்து நம்ம அப்பெண்டிக்ஸ் எடுக்கிற அதே அளவு ஒரு சின்ன ஒரு ஓப்பனிங் பண்ணி அந்த பெரிய கேன்சர் கட்டி எடுத்தோம் எடுத்து அவருக்கு ஃபுல்லா ஜாயின் பண்ணி அவருக்கு எந்த விதமான பேக் அதாவது நம்ம சொல்லுவோம் டைவர்ஷன் கொலாஸ்டமி அப்படிமோ டெம்பரரியா பேக் மலம் வரக்குள்ள பேக் அதெல்லாம் கொடுக்காம டைரக்டா சரி பண்ணி அவருக்கு நான் வந்து சரி பண்ணிட்டோம் நாலாவது அஞ்சாவது நாள்லயே அவருக்கு வந்து மோஷன் நல்லா போக ஆரம்பிச்சு இப்ப அவருக்கு வந்து இந்த கேன்சர் முற்றுமையா எடுத்ததுனால நீ பர்தர் கீமோ தெரப்பியோ ரேடியோ தெரப்பியோ அவருக்கு தேவையில்லை முற்றிலுமாக குணமடைந்துட்டாரு ஒத்துக்கிட்டவன் ஒரே ஒரு மூணு மூணே நாள்ல ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டாங்க வெட்டிலே வந்து என்னை டாக்டர்ஸ் டீம் ஒரு நாளைக்கு ஆறு தடவை வந்து செக் பண்ணாங்க அது வந்து எனக்கு ரொம்ப 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 சந்தோஷம் வேற எனக்கு வந்து இருக்க இருக்க நாள்ல வேதனை எல்லாம் அந்த படுற வழியில இதெல்லாம் எப்படி போச்சுங்கிறது தெரியல கடைசியா எட்டு நாள் இருந்துச்சு ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து நீங்க வீட்டுக்கு போகலாம் சொன்னோடனே எங்களுக்கு சந்தோஷம் இப்ப சௌரியம் ஆகிட்டேன் இதுக்கு பிறகு ஆப்ரேஷனுக்கு பிறகு எனக்கு எந்த விதமான சவுண்டும் கிடையாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிடையாது மோஷன் ஃப்ரீயா போகுது எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னுடைய இயக்கங்கள் புறா இயங்கு இப்பவும் ஓட சொன்னீங்கன்னா கூட நான் ஓடுவேன் டாக்டர் அனுமதி கொடுத்தாருன்னா நான் ஓடுவேன் அந்த அளவுக்கு எனக்கு இந்த முப்பத்தி ரெண்டு நாள்ல இந்த காயங்கள் இப்படி ஒரு சர்ஜரி வயிற்றுக்குள்ள பண்ணி இருக்காரு எனக்கு ஆச்சரியம் பண்ணு இப்ப டாக்டர் எந்திரிக்க ஓடுது சார் அப்படின்னா ஓடிடுவேன் எனக்கு அந்த அளவுக்கு கான்சியஸ் இருக்கு இந்த வெயிட் இந்த இது பண்ணதே ஆப்ரேஷன் பண்ணது தெரியல இப்ப ரெகுலர் ஃபாலோ அப் நாங்க வந்து ஒரு பேஷண்ட் வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ண பண்ணி மட்டும் விடாம தொடர்ந்து அஞ்சு வருஷம் நாங்க வந்து அவங்கள ரெகுலரா ஃபாலோ அப் பண்ணுவோம் அந்த எப்படி நம்ம இங்கிலாந்துலயும் அமெரிக்காலையும் நம்ம ஃபாலோ பண்றோமோ அதே மாதிரி அவர்களை வந்து முதல் வருஷம் எல்லா மூணு மாசமும் ரெண்டாவது வருஷத்துல எல்லா ஆறு மாசமும் மூன்றாவது வருஷத்துல இருந்து எல்லா வருஷமும் அவங்களுக்கு ரெகுலர் செக்அப் இருக்கு அவங்களுக்கு அந்த செக்அப் கூட வந்து சிடி ஸ்கேன் பிளட் டெஸ்ட் மற்றும் தேவையான டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணுவோம் ஸோ இப்பொழுது நம்ம வந்து என்ன பார்த்துருக்கோம் நம்ம குடல் அறிகுறியான இப்ப நம்ம இத்தனை நேரம் ஒரு ஒரு நாப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் நம்ம வந்து கேன்சர் அதே போல மற்றும் பல காரணங்களை நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதுக்கு மூல காரணம் அப்படின்னா நம்ம டயட் ஹேபிட்ஸ் நம்ம சாப்பிடுறது நம்ம இது நீர் எடுக்கிறது ஃப்ளூயிட்ஸ் ரீஃபைன் ஃபுட்ஸ் இது மட்டும் தவிர்த்து ரெகுலர் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் நல்ல எக்ஸசைஸ் பண்ணணும்னா நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு பவல் ஹெல்த்தி பவுல் ஹெல்த்தி பவுல் நமக்கு கிடைக்கும் ஹெல்த்தி பவுல் இருந்தாவே நம்மளோட வேலை செய்யும் பொழுதோ நடக்கும் பொழுதோ காரியங்கள் பண்ணும் போது நமக்கு வந்து அது நல்லபடியா இருக்கு 